ഇന്ന് ജൂൺ പതിനേഴ് തിരുസഭ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളായ രണ്ട് വിശുദ്ധരെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക വിശുദ്ധ നിക്കരാൻഡും വിശുദ്ധ മാർസിയനും ഡയറ്റ്ലീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലത്ത് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ധീര രക്തസാക്ഷികളാണ് വിശുദ്ധ നിക്കരാൻഡും വിശുദ്ധ മാർസിയൻ ഇവർ റോമൻ സൈന്യത്തിൽ സേവനം ചെയ്ത രണ്ട് സൈനികരായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായുള്ള വിളംബരം വന്ന അവസരത്തിൽ ഇവർ റോമൻ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു ഇത് ഒരു കുറ്റമായി പരിഗണിച്ച് ഇവർ ഗവർണറുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുകയും ഗവർണർ അവരെ അന്യദേവന്മാരുടെ ആരാധനയ്ക്കായി നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു കല്ലും മരവും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി നിത്യനായ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തങ്ങൾ ഒരുക്കമല്ല എന്ന് അവർ ശക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അമർത്യനായ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടും എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നിക്കരാൻഡിൻ്റെ ഭാര്യ ദാരിയ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വളരെ ക്രൂരമായി അവൾ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു പുതിയ ഒരു ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കാനായി സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു എന്ന ഒരാക്ഷേപം വരെ കേൾക്കാൻ അവൾ തയ്യാറായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൽ ജീവിച്ചു കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നവൾ സധൈര്യം ഉത്തരം പറഞ്ഞു മറ്റൊരു ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് താൻ നിക്കരാൻഡിനെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ വധിക്കുക പിന്നീട് തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ വധിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് ദാരിയ ധൈര്യപൂർവ്വം മാക്സിമസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ സ്ത്രീകളെ വധിക്കാൻ തനിക്ക് അധികാരമില്ലെന്നും വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുവരെ അവളെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ താൻ കൽപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു അനന്തരം നിക്കരാൻഡിൻ്റെ നേരെ നോക്കി നീ സ്വയം തീരുമാനിക്കുക ജീവിക്കണോ അതോ മരിക്കണമോ എന്ന ചോദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിക്കരാൻഡും മാർസിയനും തങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു ദാരിയ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ മാർസിയൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കരയാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ രണ്ടുപേരുടെയും ശിരസ് ഛേദിക്കുവാൻ വിധിയുണ്ടായി എത്രയും വിജ്ഞാനിയായ ന്യായാധിപ അങ്ങയ്ക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ കൊലക്കളത്തിലേക്ക് നടന്നു കൊലക്കളത്തിലെത്തുവോളം ദാരിയ അവരോടൊപ്പം നിന്ന് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഈ രണ്ട് ധീര സൈനികരും രക്തസാക്ഷികളാകുന്നത് നാം കാണുന്നു ജൂൺ പതിനേഴാം തീയതിയാണ് ഈ രണ്ട് സൈനികരും രക്തസാക്ഷി മുകുടം ചൂടിയത് വിശ്വാസവും കൃപാവരവും രക്തസാക്ഷികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ ശക്തി നൽകുന്നു വിശ്വാസം കഠിനമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുക നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് രക്തസാക്ഷികളെപ്പോലെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്ന് നമ്മോട് തന്നെ നാം ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു